ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചട്ടിച്ചോറിന്റെ ചട്ടിച്ചോറിന്റെ റെസിപ്പിയുമായി ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചട്ടിച്ചോറ് റെഡിയാക്കുന്നത് ബീഫ് വെച്ചിട്ടോ മീൻ വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചട്ടിച്ചോറ് റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെമ്മീൻ കറിയും ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചതും മുരിങ്ങയില തോരനും പപ്പായ മോര് കറിയും പിന്നെ ഒരു ചമ്മന്തിയും പപ്പടം പൊരിച്ചതും അച്ചാറും പിന്നെ ഒരു സംഭാരവും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചട്ടിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചോറിന് വേണ്ടിയുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അരി മട്ട റൈസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഏത് അരിയാണോ എടുക്കുന്നത് അതെടുക്കുക പിന്നെ ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ചോറ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അരി എടുക്കുക അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഈ ഒരു അരി വേവാനായിട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് എടുക്കുക അപ്പൊ ഇടക്കിടക്ക് നോക്കുക വെള്ളമൊക്കെ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഈ അരി വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പച്ചക്കറികളും പിന്നെ തോരന് വേണ്ടിയുള്ളതും എല്ലാം ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെമ്മീൻ കറി റെഡിയാക്കാം ചെമ്മീൻ കറി ഞാൻ മൺചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനൊരു ചട്ടി അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുപ്പോൺ ചെയ്തിട്ട് ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ചട്ടിച്ചോറായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറികളും ഒക്കെ പറ്റുന്നതും മൺചട്ടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക അപ്പൊ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള അരിഞ്ഞതും പിന്നെ ഒരു രണ്ടല്ല് വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ എടുത്തത് വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ഒക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളിയും ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തക്കാളി വെന്ത് ഒടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ചെറിയ തീയിൽ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം തക്കാളി വേവാനായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് വയറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ആണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം പൊടീൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചക്കൊത്ത് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക പൊടികളും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ചെമ്മീനായിരുന്നു അത് രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പിന്നെ കറിയിലത്തെ ചെമ്മീൻ അത്ര ഇഷ്ടം കുറവാണ് എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ കറിയിൽ ചെമ്മീൻ ഇടുന്നുള്ളൂ പൊരിക്കാനാണ് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ചെമ്മീൻ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെമ്മീനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അധികം വേവൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചെമ്മീൻ കറിയാണല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് നമ്മൾ സവാള വയറ്റുമ്പോൾ ഇട്ട ഉപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പുളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരി
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു പപ്പായൻ്റെ പകുതി പപ്പായ തൊലിയും കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പപ്പായ വെച്ചിട്ടോ വെള്ളരി വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു തക്കാളിൻ്റെ പകുതി തക്കാളിയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ ഈ കുടുക്കയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പപ്പായ വേവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പപ്പായക്ക് കുറച്ച് വേവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടക്കിടക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക വെള്ളം പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പിന്നെ ഉപ്പ് ഇപ്പോഴേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പപ്പായ നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അടുപ്പോൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് മോരുകറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സിൻ്റെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് ബാക്കി നമുക്ക് തോരന് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം തേങ്ങ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീ കറി എന്തായി നോക്കാം ഞാൻ ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാനൊരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളും ഇടക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം ചെമ്മീനൊക്കെ വെന്ത് ഗ്രേവിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് തിക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കറിയാണല്ലോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കറി എടുക്കുന്നത് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുപ്പ് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ വേവാനായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച പപ്പായ വെന്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കരുട്ട് വെന്തിട്ടില്ല ഇനി ഒന്നും കൂടി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ചെമ്മീനിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടി വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കറിവേപ്പില മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് തൈരിലാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തൈരിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് പപ്പായ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം പപ്പായ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെന്തിട്ടങ്ങ് ഒടയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞെക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് മുറിഞ്ഞു വരുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലായാൽ മതി ആ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത തേങ്ങയും തൈരും ഒക്കെ ചേർത്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ അരച്ചതും ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തി
അങ്ങനെ നമ്മുടെ മോര് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുപ്പ് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് അടച്ചു വെക്കുക അങ്ങനെ മോര് കറിയും ചെമ്മീൻ കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തോരൻ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുരിങ്ങയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുരിങ്ങയില നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുരിങ്ങയില നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു കവറിലാക്കിയിട്ടാണ് കിട്ടാറ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കവർ മുഴുവനും ഞാൻ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ കമ്പൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു മുരിങ്ങയുടെ തോരൻ ഇത് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറ് ഉണ്ടാകാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു മുരിങ്ങയുടെ തോരനാണിത് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് വാടാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചെറിയ തീര് കുറച്ച് സമയം വെക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി കിട്ടും ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഈ ഒരു മുരിങ്ങയിലെ തോരൻ റെഡിയാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഇല നന്നായിട്ട് വാടുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കണം അത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ മിക്സിൻ്റെ ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരമുറി തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ട് വരാം നന്നായിട്ട് അരയണ്ട ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെ മുരിങ്ങയില നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒതുക്കിയെടുത്ത തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒതുക്കിയെടുത്ത തേങ്ങ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ടൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് ഇപ്പൊ ഉപ്പിന്റെ കുറവുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം തേങ്ങ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് സമയം വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ തേങ്ങയും ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മുരിങ്ങയിലെ തോരം കൂടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുപ്പ് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ പൊരുത്തി വെച്ച ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് റെഡിയാക്കിയ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെമ്മീൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നേരത്തി കൊടുക്കാം ചെമ്മീൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ നേരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചോട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുകയുള്ളൂ തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആവും പക്ഷേങ്കിൽ ഉള്ളൊന്നും ശരിക്കും വെന്ത് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചെമ്മീൻ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചമ്മന്തി റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഈ ഒരു ചമ്മന്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചമ്മന്തിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചമ്മന്തി മാത്രം മതി നമുക്ക് എത്ര ചോറ് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചമ്മന്തിയാണിത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സവാള ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു തക്കാളി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ചെറിയുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കൂടുത
ഒക്കെ തട്ടുമ്പോൾ കൈക്ക് ഒരു പുകച്ചലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പച്ചമുളക് ഇട്ടു കൊടുക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കും എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി പോകണ്ട ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഓയിലൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് മാറും പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് സമ്പാരവും കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മിക്സിയിൻ്റെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ തൈര് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സമ്പാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മോര് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ മോരില്ല അതുകൊണ്ട് തൈര് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഒരുപാട് അങ്ങ് അടിയണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഈ ഒരു ലൂസിലാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഈ ഒരു ലൂസിലാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലൂസിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ലൂസാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് കറക്റ്റ് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ചെമ്മീൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഭാഗവും കൂടി ഫ്രൈ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ചോറിപ്പം നമ്മൾ വേവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു പിന്നെ ഇതുപോലെ ഞാൻ കയ്യിലിട്ട് വെക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ തിളച്ച് മറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ കയ്യിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചു വെച്ചാൽ അങ്ങനെ തിളച്ച് മറിയില്ല ചോറിപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചോറൊക്കെ കുറച്ച് വേവണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുപ്പ് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ചോറിലെ വെള്ളമൊക്കെ വാർത്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെമ്മീന് കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ആക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് പപ്പടം കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ അല്പം ഓയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പപ്പടം ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പപ്പടവും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോറ് ചെമ്മീൻ കറി ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചത് തോരൻ ചമ്മന്തി മോരുകറി പിന്നെ സമ്പാരം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചട്ടിയിൽ സെർവ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ചട്ടിയിലാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചട്ടിയിൽ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ച ചെമ്മീൻ കറിയിൽ നിന്നും അല്പം ഗ്രേവി എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുക ഈ ഒരു ഗ്രേവി അല്ലാതെ തന്നെ ചട്ടിയിൽ ചോറ് പെരക്കി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇടക്കൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട്
ഇട്ട് കൊടുക്കാം മോര് കറി കാച്ചി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ തോരൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചത് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി ചമ്മന്തി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അച്ചാറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അച്ചാറിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഈ ചമ്മന്തി മാത്രം മതി കഴിക്കാനായിട്ട് അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത പപ്പടവും കൂടെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ സംഭാരം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ കുടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സംഭാരം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒന്നെങ്കിൽ ചോറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് കുടിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു ചട്ടിച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ചട്ടിച്ചോറും കൂടെ ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ചട്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടിയാണ് അതിൽ കറി മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അല്പം കറി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് കഴിക്കാം പറയാനില്ല സൂപ്പർ ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായ അഭിപ്രായം പറയാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ന